ഇനി അടുത്തതായി മാജിക്കാവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റമാണ് പക്ഷേ ഇത് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിന് പോലും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവം സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡിന്നറല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വിഭവ സമൃദ്ധമായി ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളും സൈഡ് ഡിഷസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്കൊരു അല്പം തൈര് കൂട്ടി ചോറ് കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ എത്ര കഴിച്ചാലും എന്തൊക്കെ കഴിച്ചാലും വളരെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം തൈരും ചോറും അച്ചാറും കഴിക്കാൻ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേഡ് റൈസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരും ചോറും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും അപ്പോൾ കേഡ് റൈസ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് കേഡ് റൈസ് ആകുമ്പോൾ തൈര് സാധും അതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുഫേ പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വയറിന് നല്ലൊരു കൂളിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണത് അപ്പോൾ തൈര് സാധമൊക്കെ നമ്മൾ മാജിക് അവനിലൂടെ ഇതിന് മുന്നേയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ സേമിയ സാധം അപ്പോൾ ഈ സേമിയ സാധം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണ്ടേ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഞാൻ ഇനി തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സേമിയ സാധം സേമിയ സാധം ചേരുവകൾ വറുത്ത സേമിയ രണ്ട് കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് ആറോ ഏഴോ കായപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ആറെണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിന് കറുത്ത ഗ്രേപ്സ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ എണ്ണം മാതളം ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പ് വരെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ സേമിയ സാധം തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം സേമിയ സാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തൈര് സാധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൈരും ചോറും കൂടിയുള്ള കാര്യം ഇത് തൈര് സേമിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്കിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് സേമിയ സാധം എന്ന് പറയുന്നു അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് റോസ്റ്റഡ് വേമിസിലി ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും വറുത്തത് തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ രണ്ട് കപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നാലഞ്ച് കപ്പോളം സേമിയ കിട്ടും നാലിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും നമുക്കൊരു നാല് കപ്പോളം മതിയാകും നാലോ അഞ്ചോ കപ്പ് മതിയാകും നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായാലും വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് സേമിയ ഒന്ന് വേവിച്ച് അതിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാറായി ഒരല്പം എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ മതി ഒരല്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത റോസ്റ്റഡ് വേമിസിലി അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അളന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് കപ്പോളം വരും നാലിൽ കൂടുതൽ വരും ആറ് കപ്പോളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് കപ്പ് വേമിസിലിയാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ തിളച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒരു തളയും കൂടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഊറ്റി മാറ്റും എന്നിട്ട് അത് പരന്നൊരു പാത്രത്തിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സേമിയ സാധം തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ വേവിച്ച് അത് ഊറ്റി എടുത്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ടൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേവിച്ച ഫോമിൽ തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെ നമ്മളുടെ വേമിസിലി വേവിച്ച ഊറ്റി പരന്ന പ്രതലത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ നന്നായി തണുപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എടുത്തു മാറ്റി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെന്ത് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞ പായസം പോലെ ആയിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിന് ആ പാകത്തിന് വേവിച്ചെടുത്ത് നല്ല വേഗണം അതേസമയം കുഴഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് പേസ്റ്റി ആകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ ഇതൊരു ആറ് കപ്പുണ്ട് വേവിച്ചെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് വേമിസിലി വേവിച്ചപ്പോൾ ആറ് കപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഒരു പരന്ന പാത്രം ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട
അതോടൊപ്പം ഒരൽപ്പം പഞ്ചസാര ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കും ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കട്ടെ ഇനി അടുത്ത് ഇല്ല നമ്മൾ ചെറിയ തീലിട്ടിരിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുകയാണ് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ഇങ്ങനെ കിടക്കണം ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പിലെല്ലാം പൊട്ടി മുളകെല്ലാം മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ നമുക്ക് എരുവിനാവശ്യമായ പച്ചമുളക് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായി കരുതുക ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് എല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത്തിരി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അതായത് കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക നല്ല മണം വരും ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി താളിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ തൈര് മിശ്രിതത്തിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സേമിയ സ്വാദത്തിന് വേണ്ട പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല കുറു കുറ എന്നുള്ള തൈര് പാല് മിശ്രിത ഇതിൻ്റെ സ്പൈസസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞു അതായത് നല്ല സ്വാദ് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളായി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കായപ്പൊടി എല്ലാം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേവിച്ച് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ റോസ്റ്റഡ് സേമിയാണ് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തതാണ് ഇത് ആറ് കപ്പോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ ആറ് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലിപ്പോൾ നാല് കപ്പോളം നാല് നാലര കപ്പോളം ഞാൻ വേവിച്ച സേമിയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഇനിയും ഈ ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതും കൂടെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കാര്യം അതിനാവശ്യമുള്ള ഇതുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അഞ്ച് കപ്പ് ചേർക്കാം പക്ഷേ ചിലർക്ക് ലൂസാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത്രയും ചേർക്കണ്ട നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി തിരുന്നങ്ങട് സെറ്റാകും ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാകമാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളിയൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ട് സേമിയ സാധം ആക്ച്വലി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഉപ്പൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി മല്ലിയല കുറച്ച് മല്ലിയല ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്വാദ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതായത് കൂട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കും പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് മാതളം ഇളക്കിയത് അത് കുറച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അത് കുറച്ച് ചേർക്കാം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാം കടിക്കാൻ കിട്ടും കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അതും കുറച്ച് ചേർക്കാം അലങ്കാരത്തിന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇനി അലങ്കരിക്കാനും നമുക്ക് വേണം അങ്ങനെ മുന്തിരിങ്ങയും മാതളവും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ലൂസ് പോകരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും എല്ലാം പാകത്തിനായി ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ് അടച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഏത് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുച്ചിക്കാണോ രാത്രിയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഏത് വൈകുന്നേരത്തെ ഹൈറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നല്ല തണുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പോടുകൂടി കഴിച്ചാൽ വയറിന് ഭയങ്കര ഒരു കൂളിങ് ഇഫക്റ്റായിരിക്കും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും 
അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാൻ കിട്ടും അതും ഒരു സുഖമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ തിളക്കാൻ വയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് വിളമ്പുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ച സേമിയ സാദം ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി ഇതിലൊരു അലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അത് അലങ്കരിച്ച ലുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടി കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരല്പം മല്ലിയില ഫ്രഷ് മേളിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് മതി പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മാതള പൊമോഗ്രനേറ്റ് സീഡ്സ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടാം അങ്ങനെ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിൽ മുന്തിരിങ്ങ നല്ല കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കും അപ്പോൾ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച് വിളമ്പാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ബുഫേയുടെ ഭാഗമാക്കാം ലഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഡിന്നറിനാണെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ട് വയ്ക്കുക തണുപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആൾക്കാർ ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്താൽ മതി ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവി എടുത്താൽ മതി ധാരാളം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അച്ചാറും കൂട്ടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മീൽ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെയാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും ചേർത്ത് എരിവുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്പൈസി ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് വയറൊന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു മധുരവും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മീൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് ബീഫ് കൊണ്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായിരുന്നു ബീഫ് പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദമാണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചതും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സേമിയ സാദം ഇപ്പോൾ സേമിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് പായസം മാത്രമല്ല തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല ചോറ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക രണ്ട് വിഭവങ്ങളും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ